always work in your does law of attraction work well i would say yeah it does work it does work lekin yaar aise kaam nahi karta jaise mostly log sochte hain ya mostly books ya movies mein portray kiya jata hai या लॉ ऑफ एट्रैक्शन डेफिनेटली काम करता है यार डेफिनेटली काम करता है लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से मूवीज बुक्स में मोस्टली मूवीज और मोस्टली बुक्स में पॉर्ट्रे किया गया है या किया जाता है यार इसके प्रोसेस है अगर उस प्रोसेस को तुम डिलीजेंटली बिल्कुल श्रद्धा से फॉलो करते हो तो लॉ ऑफ एट्रैक्शन या इट डज वर्क यार चलो यार थोड़ा सा समझते हैं स्टेप वन यार स्टेप वन ये है कि तुम्हें क्या चाहिए चलो यार एक कॉमन सा चीज कुछ भी यार कॉर लेते हैं ठीक है सी ए और कॉर यार अब मैं बोलूँ तुम्हें कौन सा कार चाहिए अब तुम्हें पता ही नहीं है तुम कौन सा कार चाहिए और तुम लॉट लॉ ऑफ एट्रैक्शन की बात कर रहे हो तो यार सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ में क्या हो जाता है यू मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर यू मस्ट बी स्पेसिफिक क्या चाहिए यार कौन सा कार चाहिए कौन सा तुम्हें कार चाहिए कौन सा मॉडल चाहिए कौन से कलर का चाहिए कौन से कंपनी का चाहिए क्यों चाहिए मोर देन एनी थिंग क्या तुम्हें क्यों चाहिए ये बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए यू मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर है यार यू मस्ट यू शुड नो वाई यू नीड दैट है ठीक है तुम्हें मान लो तुम या तुमने बोला यार ऑफिस जाने में दिक्कत होती है काफ़ी दूर है मेट्रो से ट्रेवल करना इस नॉट दिस इज समथिंग वॉर यू कॉन टू राइट चलो यार एक एक जेनविन रीज़न है एक जेनविन रीज़न है है ना अब भाई रीज़न जेनविन है कौन सा कार चाहिए कितने अमाउंट की चाहिए कौन सा मॉडल चाहिए कौन सी कंपनी का चाहिए write it down write it down as clearly as possible write it down theek hai yaar likh diye ekdam crystal clear le liye reason kyun chahiye कौन सा कार चाहिए कौन सी कंपनी का चाहिए कितनी माइलेज वाला चाहिए कौन सा मॉडल चाहिए कौन सा कलर चाहिए ऑल द थिंग मस्ट बी रिटन एज क्लियरली एज पासबुल जितना क्लियरली हो सके उतना क्लियरली तुमने लिख दिया पेपर पे लिखो यार पेपर पे यू नो हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी पे मैं रेकमेंड नहीं करूँगा उसके पीछे लॉजिक है जैसे यार हम कैश पे करते हैं तो वी फिल कि यार हमने इतना पे किया है जब वर्चुअल पेमेंट होती है दैट इज़ ऑनलाइन पेमेंट होती है बहुत सारे पैसे हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं दो कि हमने यार परचेज ही किया लेकिन यार वो फिल हम पता नहीं कर पाते और जब हम अकाउंट चेक करते हैं वॉट इतना पैसा मैंने वेस्ट कर दिया या स्पेंड कर दिया तो यू नो हार्ड कॉपी की अलग ही एक वैल्यू होती है एक अलग ही इम्पोर्टेंस है इसको तुम डिनाई नहीं कर सकते हो राइट ठीक है यार अब तुमने ये भी कर लिया अब क्या करना है भाई अब तुमने स्पेसिफिकली कर लिया यार ये मॉडल चाहिए दिस एंड दैट है एवरी थिंग इज श्योर टाइम टाइम बाउंड करना ज़रूरी है या जब तक तुम चीज़ों को टाइम बाउंड नहीं करते हो ना तुम बहुत ही 
केयरलेस रहते हो यार तुम मान लो फाइव करोड़ है ना फाइव करोड़ की तुम एक कार खरीदना चाहते हो लेकिन तुम अर्न करते हो सिर्फ टेन थाउजेंड रुपीज और तुम कह रहे हो कि मैं अगले एक साल में ये कार मैं परचेज कर लूँगा तो मैं लगता है ये पॉसिबल है सो so, कहने का मतलब है कि जो टाइम बाउंड होगा वो रियलिस्टिक होना चाहिए यार ऐसा नहीं कि कुछ भी शक्ल उठा कर कुछ भी कह रहे हो बोल रहे हो उसका कोई सर पैर नहीं है इट शुड बी एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल ठीक है मान लो तुम टेन थाउजेंड रुपीज अर्न करते हो और तुम बोल रहे हो यार कि तुम अगले एक साल बाद पंद्रह हजार का मोबाइल तुम परचेज कर लो के काफी रियलिस्टिक है भाई अगर तुम रुपीज टू थाउजेंड भी पर महीने अगर तुम सेव करते हो तो एक साल में तुम ट्वेंटी फोर थाउजेंड सेव कर लोगे अगर ट्वेंटी फोर थाउजेंड नहीं भी सेव होता तो एटलीस्ट ट्वेंटी थाउजेंड तक तो तुम सेव कर ही लोगे तो उससे तुम फिफ्टीन थाउजेंड का मोबाइल डेफिनेटली परचेज कर लोगे तो एक ये ये क्या तुम्हें लगता है कि ये एक इमेजनरी थिंग है नहीं एक रियलिस्टिक थिंग है दिस इज दिस इज कम्प्लीटली पॉसिबल एक पॉसिबल चीज है कुछ प्रैक्टिकल थिंग है या तुम तुम बीस हजार या पंद्रह हजार का मोबाइल खरीदना चाहते हो तुम दो हजार सेव करते हो तो या तुम डेफिनेटली चौबीस हजार बीस हजार का एक मोबाइल खर सकते हो तो तुमने एक रियलिस्टिक टाइम बाउंड किया है वो बिल्कुल रियलिस्टिक है एकदम प्रैक्टिकल है यू नो प्रैक्टिकल ठीक है यार अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है वर्क भाई इसकी ही मैं बात करना चाहता हूँ वर्क कह लो या एक्शन कह लो राइट एक्शन तुम्हें लेना होगा यार राइट एक्शन तुम्हें लेना होगा अब तुम यार सोचते हो कि यार टू करोड़ का मैं एक बंगलो लूँगा तुम्हारी सैलरी है टेन थाउजेंड रुपीज और तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है डू यू थिंक दिस इज पॉसिबल फॉर यू टू परचेज अ टू करोड़ बंगलो इन जस्ट वन ईयर नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल सो so, अगर तुम दो करोड़ के बंगलों को अगर तुम पाँच साल में भी खरीदना चाहते हो और तुम्हारे जो सो जो अर्निंग है वो सिर्फ टेन थाउजेंड है एंड यू डोंट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ अर्निंग अपार्ट फ्रॉम दिस मतलब इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है तो ये यार दो करोड़ का तुम कैसे परचेज कर लोगे so the thing must be realistic enough right तो यार या तो तुम्हारे पास कोई बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हो लाइक कि जिससे यार एटलीस्ट तुम वन लाख रुपीज पर मंथ यू नो अर्न करते हो और अच्छा खासा तुम सेविंग कर रहे हो तो लाइक कि यार दो करोड़ संभाव पॉसिबल भी हो पाएगा कि हाँ यार तुम कर सकते हो राइट दो तीन अगर सोर्स ऑफ इनकम हो तो यार दो करोड़ का बंगलो खरीदना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सो एक्शन एक्शन जो तुम्हारा होना चाहिए वो बहुत ही रियलिस्टिक होना चाहिए और गोल ओरिएंटेड होना चाहिए भाई अब तुमने बोला कि दो करोड़ का तुम्हें ये करना है दो 
दो करोड़ का तुम्हें बंगलो खरीदना है टू करोड़ का तो भाई तुम्हें अपना सोर्स ऑफ इनकम तो इंक्रीज करना ही होगा ना तुम्हें लगता है कि वो वही टेन थाउजेंड रुपीज़ से तुम बंगलो खरीद लोगे सब चीज़ कर लोगे नहीं कर लोगे तो तुम्हारे पास दो तीन सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए जिससे कि या तुम इसको फुलफिल कर सको मान लो तुम या तो ठीक है यार अब तुम मान लो टू थ्री लैक्स रुपीज़ पर मंथ कमाने लग गए हो तुमने इन्वेस्ट किया अच्छा रिटर्न मिल रहा है हाँ भाई पाँच पाँच छः साल में तुम एक बंगलो ले लो बट ये काफ़ी प्रैक्टिकल है ना तो तुम्हें उसके अकॉर्डिंग क्या करना होगा वर्क करना होगा राइट right? इस यही सबसे मेन है एक्चुअली दे दिस इज दिस इज दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्या हमें काम काम पे फोकस करना होगा और साथ में जो इमेजिनेशन है इमेजिनेशन है इमेजिनेशन भी डेफिनेटली हेल्प करता है वो तुम्हें पुश करता है याद यू यू शुड यू शुड वर्क हार्ड सो दैट कि तुम अपने गोल को अचीव कर सको तो इस तरह से यार तुम्हारा जो लॉ ऑफ एट्रैक्शन है वर्क करता है उस तरह से नहीं जिस तरह से मूवीज मूवीज मोस्टली मूवीज या बुक्स में पोट्रे किया गया है या यूजली यू नो ह्यूमन बींग ह्यूमन बींग बात करते हैं क्योंकि यार तुम वहाँ जो वर्क है जिस लेवल का वर्क है उस तो और तुम्हारी जो गोल होती है वो मैच नहीं करती है मैच करना चाहिए तभी तो तुम उस चीज़ को अचीव करोगे और हम बोलते हैं यार लॉ ऑफ एट्रैक्शन काम नहीं करता लॉ ऑफ एट्रैक्शन बकवास है ऐसा कुछ नहीं होता देश देन भाई ऐसा नहीं है तुम एक गलत तरीके से तुम बस चाहते हो कि तुम कुछ ना करो यू जस्ट डो नथिंग एंड यू गेट एवरीथिंग दैट इज ही पॉसिबल नहीं है यार आई मीन तुम एक काम कर रहे हो अलॉन्ग विद दैट उसके बाद में सोच रहे हो यू आर सो यू नो कीन अबाउट दैट थिंग यू रियली वॉन्ट टू गेट दैट थिंग यू रियली विश टू हैव दैट थिंग इज इज एब्सोल्यूटली फाइन दैट थिंग पुश यू टू गेट दैट थिंग यू नो तुम वो चीज़ तुम्हें मोटिवेट करेगा भाई काम करो जिससे तुम चीज़ों को उस चीज़ को तुम अर्न कर पाओ या तुम्हारे पास हो वो चीज़ राइट तो यार ये जो काम है ना वर्क वर्क ही मेन है वर्क कह लो या वर्क कह लो या एक्शन कह लो यार वर्क और एक्शन सिर्फ ओनली मेरली थिंकिंग अबाउट द थिंग्स ओ मैन इट्स नॉट गोन वर्क हाउ कैन इट हाउ कैन इट वर्क मैन इट्स नॉट पॉसिबल तुम खुद सोचो ना यार तुम्हें लगता है कि ये पॉसिबल है नहीं यार भाई लॉ ऑफ लॉ ऑफ एट्रैक्शन डेफिनेटली वर्क करता है अगर जिस तरह से मैंने तुम्हें बताया है उस तरह से तुम डिलीजेंटली फॉलो करते हो लॉ ऑफ एट्रैक्शन डेफिनेटली वर्क करता है और एक एक कम्प्लीटली एक प्रोसेस है एक जेनविन प्रोसेस जेनविन प्रोसेस है अगर तुम उसको फॉलो करते हो डेफिनेटली है तो यू कैन गेट यू कैन अचीव यू कैन गेट वाट एवर यू विश टू राइट सो इस चीज़ को तुम्हें फॉलो करना होगा मोर देन फॉलो करना तुम्हें अंडरस्टैंड करना होगा ना क्योंकि यार मोस्टली पीपल काम नहीं करना चाहते काम नहीं करना चाहते वो बस चाहते कि यार आई जस्ट वॉन्ट टू गेट दैट थिंग विदाउट डूइंग एनी थिंग जो कि लॉ ऑफ एट्रैक्शन के जो बेसिक 
है उसको ही वो फॉलो नहीं करते हैं लॉट लॉ ऑफ एट्रैक्शन कभी ये नहीं कहता है कि यार जस्ट यू नो स्लेप एंड यू आर गोना गेट एवरीथिंग नो स्लिप एंड गेट एवरीथिंग तुम्हें सुनने में नहीं बहुत इट्स लाइक आई केयरिंग विथ मे इसलिए यार मोस्टली यू नो मोस्टली पीपल लाइक यार लॉ ऑफ एट्रैक्शन काम नहीं करता लेकिन नहीं मोस्टली पीपल उसको सही तरीके से करते ही नहीं हैं बस चीज़ों को चाहते हैं कि विदाउट डूइंग एनी थिंग द थिंग्स शुड भी हैपन ये होना चाहिए लेकिन इस तरह से काम नहीं करते मैंने बहुत ही क्रिस्टल क्लियर बहुत ही आराम से चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इस तरह से लॉ ऑफ एट्रैक्शन काम करता है राइट तो तुम्हें भी कुछ भी अगर अचीव करना है गेट करना है यू वॉन्ट टू हैव समथिंग यू शुड फॉलो दिस प्रोसेस तुम्हें एक प्रोसेस को फॉलो करना होगा एंड इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली तुम जो भी तुम चाहते हो उसको तुम अचीव कर पाओगे राइट right? तो यार मेरे अकॉर्डिंग तो लॉ ऑफ एट्रैक्शन डेफिनेटली वर्क होता है और जिस तरह से मैंने बताया दिस इज द वे आर कम ऑन दे इज नो एनी अदर वे टू अचीव एनी थिंग राइट सो गाइज बात समझ में आ गई है तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करो शेयर करो शेयर करना इम्पॉर्टेंट है जिससे एक राइट right इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो और एक राइट right मैंटलिटी के साथ लोग काम करें एंड चीज़ों को अचीव करें लाइक like करो यार अगर तुम्हारा तुम्हें मेरा काम पसंद आता है तो दिस इज मी साइनिंग ऑफ दिस फ्रॉम दिस वीडियो हैव ए ग्रेट डे